আপনি আমি কি লক্ষ্য রাখি আমরা ইন্টারনেটে কতটা সিকিউর কতটুকু প্রাইভেসি বজায় রেখে আমরা ইন্টারনেট চালাই কতটুকু গোপনীয়তা রক্ষার্থে আমাদের ইন্টারনেট সাপোর্ট করে এবং আমরা যা ইন্টারনেট ব্রাউজ করি সেটা কে কে নজর রাখতেছে বা আমাদের ইন্টারনেট যেটা আমরা ব্যবহার করতেছি সেটা আমাদের আইএসপি নজর রাখতেছে কি না আমাদের উপর আমরা ইন্টারনেটে কতটা সিকিউর এবং কতটুকু গোপনীয়তা বজায় রেখে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছি আমরা যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছি সেটা কে কে নজর রাখতেছে এবং কিভাবে নজর রাখতেছে এবং কি কি নজর রাখতেছে আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারকালে চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও আপনারা দেখছেন ওয়েব বাংলা ইউটিউব চ্যানেল আমি আছি আপনার সঙ্গে শাহারিয়ার হোসেন প্রতিটা ক্লিক প্রতিটা ওয়ার্ড বা প্রতিটা সার্চ গুগল এবং আমাদের আইএসপি সমানভাবে নজর রাখতেছে ধরুন আপনি আজকে একটা ফেসবুক পেজ ওপেন করেছেন বা একজনের ইমেল ইউজ করতেছেন বা একজনের ইমেল ব্যবহার করতেছেন বা আপনি আপনার ইমেল ব্যবহার করতেছেন বা আপনার ইমেলে কারো কোনো ইমেল পড়তেছেন বা আপনি আপনার ফেসবুকে কারো কোনো মেসেজ পড়তেছেন সেটা যতই গোপনীয়তা হোক সেই ইনফরমেশান পর্যন্ত আইএসপির কাছে পৌঁছে যায় কীভাবে যায় আইএসপি তার লোকাল সার্ভার থেকে আপনাকে ইন্টারনেট প্রোভাইড করে যেহেতু সে লোকাল সার্ভার থেকে প্রোভাইড করে সেহেতু তার কাছে ডাটাবেস অবশ্যই থাকবে সেই ডাটাবেসে আপনার তার ইন্টারনেট দিয়ে আপনি কী কী করতেছেন বা একটা ইউজার কোন কোন সাইটে কতক্ষণ রয়েছে এবং কী কী সে করতেছে কোথা থেকে কী আনতেছে কোথা থেকে কী যাতায়াত করতেছে বা তার কোন কোন ইনফরমেশান এদিক ওদিক হইতেছে সে সব কিছু লক্ষ্য রাখতেছে একজন আইএসপি এখন বলতে পারেন যে এই জিনিসগুলো লক্ষ্য রেখে করতেছে কি এবং কেনই বা করতেছে অ্যাকচুয়ালি এই সব ইনফরমেশানগুলো আপনার বাইরের দেশে বা আপনার যে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো রয়েছে সে কোম্পানির কাছে সে বিক্রি করে কিছু কিছু আইএসপি করে না আমি সে অস্বীকার করবো না কিন্তু কিছু কিছু আইএসপি আপনার ইনফরমেশানগুলো বাইরে বিক্রি করে এতে লাভ হ্যাঁ অবশ্যই লাভ আছে নয়তো আরেকজন আপনার ইনফরমেশান কেন কিনবে ধরুন আপনি একটা মোবাইল কিনবেন ইন্টারনেটে সার্চ করলেন রিয়েলমি থ্রি একটা মোবাইল আপনি সার্চ করলেন রিয়েলমি থ্রি প্রাইস ইন বাংলাদেশ এতে করে গুগল আপনাকে কিছু ওয়েবসাইট দিল আপনি গুগলের কাছ থেকে কিছু ওয়েবসাইট ঢুকলেন প্রাইস দেখলেন স্পেসিফিকেশান দেখলেন কনফিগারেশান দেখলেন ফোনের দেখার পর আপনার একটা ফোন পছন্দ হলো কিন্তু আপনি ফোনটা কিনলেন না তারপর থেকে দেখবেন যে আপনাকে সেই সব অ্যাডগুলো দেখানো হয়েছে ফোনের ইনফরমেশানগুলো দেখানো হচ্ছে এই ফোনের প্রাইস এত এখানে লো লো কস্টে আপনি ফোন কিনতে পারবেন এখানে হাই কস্টে আপনি ফোন কিনতে পারবেন এই ফোনটা আপনার জন্য ভালো ওই ফোনটা আপনার জন্য ভালো এখানে এত দাম এই এই ওয়েবসাইটে আপনি ফোন কিনতে পারেন এমনকি আপনার ইএমআই সুবিধা পর্যন্ত আপনাকে ফোন কিনতে দেওয়া হয় আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন কি না বিভিন্ন সাইটে ইএমআই সুবিধা পর্যন্ত দেয় সেসব সাইটগুলো আপনাকে সাজেস্ট করবে বা আপনার মনিটরে বা আপনার ফোনে সেসব অ্যাডগুলো চলে আসবে যে যেগুলো দিয়ে আপনি ফোন কিনতে পারবেন বা যেগুলো ওয়েবসাইটগুলো দিয়ে আপনি ফোন নিতে পারবেন আপনার ইনফরমেশান হচ্ছে আপনি যে সার্চ করেছেন ফোন সম্পর্কে বা একটা ফোনের প্রাইস সম্পর্কে সেই ইনফরমেশানটা একটা ফোন কোম্পানির কাছে বিক্রি করা হলো সে ফোন কোম্পানি আপনাকে আবার সে সাজেস্ট করতেছে যে এই এই ফোনগুলো রয়েছে আমার কাছে আপনি এই এই ফোনগুলো কিনতে পারেন বা এই ধরনের ফোনগুলো আপনি কিনতে পারেন ফোন বলতে পারেন যে এগুলো থেকে আমার বাঁচার উপায় বা আমি যে ডেটাগুলো ইউজ করতেছি সেগুলো সিকিউর করার উপায় সাপোজ আপনি গোপনীয়তাভাবে কোনো কিছু করতেছেন না আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে বা আপনার পার্সোনাল কারোর সঙ্গে কথা বলতেছেন বা চ্যাট করতেছেন সেগুলো গোপনীয়তা কতটুকু বজায় রাখতেছে আসলে বলতে খুব খারাপ লাগলেও আইএসপির কাছে কোনো কিছুই গোপন থাকতেছে না আপনার সব কিছুই আইএসপির কাছে চলে যাচ্ছে আপনি একজনের সঙ্গে চ্যাট করতেছেন সে আইডির লিঙ্কটা পর্যন্ত আইএসপির কাছে আসছে এখন বলতে পারেন যে আমি সিম দিয়ে বা গ্রামীণ ফোন বা বাংলা লিঙ্কের ইন্টারনেট যদি ব্যবহার করি তাহলেও কোনো সমস্যা নেই সেগুলোরও আইএসপি রয়েছে সে কোম্পানিরও আইএসপি রয়েছে সে কোম্পানিও কোথাও না কোথাও থেকে ডাটাটা কেনে কেনার পর থেকে আপনাকে প্রোভাইড করে তাদেরও আইএসপি রয়েছে তাদের কাছেও আপনার ইনফরমেশান রয়েছে এবং গুগলের কাছে তো অবশ্যই রয়েছে আপনি একটা গুগলের অ্যাকাউন্ট লগ ইন করলেন লগ ইন করার পর আপনি যা যাই ব্রাউজ করতেছেন যা যা দেখতেছেন সব ইনফরমেশানগুলো গুগলের কাছে অবশ্যই রয়েছে সেগুলোও বিভিন্নভাবে বিক্রি হইতেছে বিভিন্ন কোম্পানির কাছে বিভিন্নভাবে সেইগুলো বিক্রি হইতেছে কারণ কোম্পানিগুলো অ্যাড দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে থাকে সেই অ্যাডগুলো কোনো না কোনোভাবে টার্গেটেড পিপলের কাছে পৌঁছাতে হয় তো টার্গেটেড পিপল খুঁজে বের করতে এই সব জিনিসগুলো প্রয়োজন হয় এখন কথা হলো কীভাবে একটু থেকে বাঁচবো বা কীভাবে এই সব ইনফরমেশান গোপন করে আমি কাজ চালাতে পারবো কী দ্বারা এই জিনিসগুলো এক্সিট করে আমি পার্সোনালভাবে ইন্টারনেট চালাতে পারবো এই সম্পর্কে এখন আসতেছি প্রথম আপনি ভিপিএন ব্যবহার করতে পারেন যদি ভিপিএন ব্যবহার করেন তাহলে আপনি একটা ভার্চুয়াল আইপির ভিতরে চলে যাচ্ছেন যে আইপিটা আপনার আইএসপি না অথবা আপনি যা ইন্টারনেটে ব্রাউজ করবেন সেটা আপনার আইএসপির কাছে না পৌঁছে সেটা ভার্চুয়াল আইপির কাছে পৌঁছাবে এবং আপনার ইন্টারনেটটা সিকিউর থাকবে আপনি যা ব্যবহার করছেন সেটা সিকিউর থাকবে এখন বলতে পারেন যে আমি যে লোকাল আ
ইমেলে লগ ইন না করেন বা গুগল আইডিতে লগ ইন না করেন তাহলে আপনার গুগল থেকেও সেই ডাটাগুলো আপনি নিশ্চিন্তে রাখতে পারেন বা ইউনিভার্সিটির ট্যাবেও যদি আপনি ইন্টারনেটটা ব্রাউজ করেন তাহলে সেখানেও আপনি রাখতে পারবেন যে আপনার ডাটাগুলো সিকিউর সে ডাটাগুলো গুগলের কাছে থাকবে না যদি আপনি ইনোগ্রেটিভ ইউজ করেন আর হ্যাঁ ওপেনের ডিএনএস ব্যবহার করলে আপনার ইন্টারনেটের গতি বাড়বে এ বলে এই নয় যে ইন্টারনেটের স্পিড বেশি হবে তা না আপনার ইন্টারনেটের ব্রাউজিং স্পিডটা বাড়বে আপনি সরাসরি ব্রাউজিং করতে পারবেন ডিএনএস ব্যবহার করে এরপর তিন নম্বরে রয়েছে এইচ টি টিপি এবং এইচ টি টিপি এস ধরুন আপনি মেল ডট গুগল ডট কম থেকে একটা ইমেল পড়তেছেন সেটা আপনার ফ্রেন্ডের হোক বা ক্লায়েন্টের হোক যথাযথভাবে সেই ইনফরমেশনটা বা সেই ইমেলটা আপনার কাছে গোপন থাকবেন বা আপনার গোপন থাকবে না সেটা আপনার আইএসপির কাছে চলে যাবে আইএসপি সেটা দেখতে পারবে কিন্তু হ্যাঁ যদি আপনি এইচ টি পি এস ব্যবহার করে যদি আপনি মেল ডট গুগল ডট কম ইউজ করেন সেটা আপনার আইএসপির কাছে গোপন থাকবে আইএসপি সেটা দেখতে পাবে না যে আপনার ইমেলে ঢুকছেন কিন্তু কার ইমেল পড়তেছেন বা কী ইমেল পড়তেছেন সেটা আপনার আইএসপি দেখতে পাবে না অথবা কোন কোম্পানি থেকে ইমেলটা আসছে কোন কোম্পানির সঙ্গে আপনি কানেকশন করতে চাচ্ছেন সেটা আপনার আইএসপি জানতে পারবে না অতএব এইচ টি পি এস ব্যবহার করে যদি আপনি আপনার সাইটগুলো ইউজ করেন তাহলে আপনি ইন্টারনেট থেকে সিকিউর বা আপনার আইএসপির কাছ থেকে আপনি সিকিউর এরপর থাকলো গুগল আমার তো গুগল ছাড়া অচল গুগলের সার্চ ইঞ্জিন বলেন বা গুগলের ইউটিউব ভিডিও বলেন বা ইউটিউব বলেন ভিডিও সার্ভারই বলেন বিশেষ করে সার্চ ইঞ্জিন আমাদের সব থেকে বেশি কাজে লাগে কারণ যে কোনো কিছু প্রয়োজন হলে আমরা গুগলের কাছে জিজ্ঞেস করি সার্চ ইঞ্জিনের কাছে বলি যে আমার এই জিনিসটা লাগবে একটা মুভি প্রয়োজন বা একটা ফোন প্রয়োজন সেটাও আমরা গুগলের কাছে বলি জানি গুগলের তুলনা হয় না কিন্তু গুগলের কাছে এই ইনফরমেশনগুলো থেকে যায় এক্ষেত্রে আপনারা ইউজ করতে পারেন ডাক ডাক গো এটাও একটা সার্চ ইঞ্জিন এবং একটা ভালো সার্চ ইঞ্জিন মোটামুটিভাবে আপনাকে সন্তুষ্টপূর্ণ ডেটাগুলো দিতে পারবে আশা করি কিন্তু গুগল ইজ দ্য বেস্ট কিন্তু যদি ডাক ডাক গোর কাছে আপনি সার্চ করেন সেক্ষেত্রে আপনার ডাটাগুলো সিকিউর থাকবে আপনাকে কোনো প্রকার অ্যাড দেওয়া হবে না বা আপনার ডাটা কখনো কোথাও বিক্রি হবে না মাইক্রোসফটের একটা গবেষণা জানা গেছে যে কিছু প্রন সাইটের ডাটা গুগলের কাছে রয়েছে বা গুগলের ট্র্যাকার প্রন সাইটেও রয়েছে যদিও গুগল সরাসরি এটাকে না বলে না যে আমাদের কাছে নেই বা আমরা রাখি না একটা প্রন সাইটের ডিটেলস কিন্তু তারপরেও গুগল হ্যাঁও বলে নাই তাহলে চিন্তা করেন যে এরপর আপনার কোন কোন ডাটা বাইরে যেতে পারে কিন্তু ডাকডাকগো যদি আপনি ইউজ করেন বা ডাকডাকগো সার্চ ইঞ্জিন যদি ব্যবহার করেন সেটা আপনার ডাটাটা সিকিউর থাকবে আপনার ডাটা কোথাও যাবে না বা আপনার ডাটা কেউ দেখবে না এদিক থেকে আপনি ইন্টারনেটে সিকিউর থাকবেন সিকিউরিটির শেষ পর্বে পাঁচ নম্বর টপিক রয়েছে টর্ন নেটওয়ার্ক আপনারা হয়তো অনেকে শুনেছেন টর্ন নেটওয়ার্কের কথা টর কী জিনিস সেটাও আশা করি অনেকে জানেন ডার্ক ওয়েব বা ডিপ ওয়েবে ঢোকার ঢোকার একটা মাত্র রাস্তা সেটা হচ্ছে টর একটা ইন্টারনেট ব্রাউজার বলতে পারেন একটা ইন্টারনেট সার্ভার বলতে পারেন একটা প্রজেক্ট বলতে পারেন ইন্টারনেটের আমি সাজেস্ট করবো না টর ব্যবহার করতে এর পিছনে কারণ সমস্ত ডার্ক ওয়েব বা ডিপ ওয়েবের কাজ বা সমস্ত অকাশ কুকাজ হয় বা যে কোনো ধরনের অকাশ কুকাজ হয় সেটা হচ্ছে টরের মাধ্যমে সুতরাং কোনো ডাটা যদি কোথাও কেউ খুঁজতে যায় বা কোনো ডাটা যদি কোথাও কেউ ইনফরমেশন করতে যায় সেক্ষেত্রে আপনার ডাটাটাও চলে আসতে পারে কিন্তু হ্যাঁ যদি মনে সাহস থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই আপনি টর ইউজ করতে পারেন টর প্রজেক্টে ভার্চুয়ালি ফিল্টার ভিপিএন রয়েছে যেটা এমনই মাস বলা হয় বা আপনাকে কোনো ভিপিএন ছাড়া ভার্চুয়ালি আপনাকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে বা কোনো প্রকার আইপি ছাড়া যে আইপিটা আপনি টর প্রজেক্টের মাধ্যমে চেইন করবেন সেটা বিভিন্ন আইপি হয়ে বা বিভিন্ন দেশের আইপি হয়ে বা আট দশটা আইপি হয়ে তারপর আপনাকে একটা স্পেসিফিকেশন আইডির মধ্যে রেখে দিচ্ছে বা একটা স্পেসিফিক আইপির মধ্যে রেখে দিচ্ছে অতএব এখানে আপনি সেভ আপনার আইপি চেঞ্জ আপনার লোকেশান চেঞ্জ আপনার কোনো কিছুই আসবে না টরে আপনি সেভ আপনি চাইলে টর ব্রাউজার ইউজ করতে পারেন যে আপনার সিকিউরিটি যদি সমস্যা হয় এটা হোক আপনার ফেসবুক হোক ইউটিউব যে কোনো কিছু হতে পারে আপনার ইনফরমেশন যে কোথাও যেতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ সকলকে